नमस्कार मी मधुरा आपण बाताय झी चोवीस तास हितगुज या कार्यक्रमात आम्ही तुम्हाला रोजच्या जीवनात भेडसावणाऱ्या आरोग्यविषयक तक्रारींविषयी अधिक माहिती देत असतो आणि खास तज्ज्ञ आपल्यासाठी तुम मार्गदर्शन करत असतात आणि हे तज्ज्ञ तुम्हाला तुमच्या हेल्थ इन्व्हेस्टमेंटविषयी योग्य मार्गदर्शन करून काही टिप्स या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोचवत असतात आज आपण अशाच एका महत्वाच्या विषयावर हितगुज करणार आहोत कर्करोग आणि मधुमेहावर सजीव औषधी आणि ह्या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आमच्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत या विषयातील तज्ज्ञ डॉक्टर प्रदीप महाजन विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी मी डॉक्टर प्रदीप महाजन यांचं आमच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत करते नमस्कार डॉक्टर प्रदीप महाजन यांची थोडक्यात ओळख सांगायची झाल्यास डॉक्टर महाजन हे रिजनरेटिव्ह मेडिसिन एक्सपर्ट आणि रिसर्चर आहेत आणि गेल्या तीस वर्षांचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे ते एम बी बी एसमध्ये गोल्ड मेडलिस्ट असून ते युरोसर्जन व स्टेमसेलमध्ये ओइओ युनिव्हर्सिटीतून त्यांनी नैपुण्य प्राप्त केलेलं आहे यू कॅरी युअर रिपेअरिंग किट्स इन युअर ओन बॉडी हे त्यांचं ध्येय आहे आणि तेच डोळ्यासमोर ठेवून त्यांनी आत्तापर्यंत सहा हजारांपेक्षा अधिक रुग्णांवरती यशस्वी उपचार केले आहेत बेस्ट अप अपकमिंग हेल्थ केअर ब्रँड अवॉर्ड दोन हजार सोळानं त्यांना सन्मानित करण्यात आलंय डॉक्टर महाजन यांना पॅरिस पुरस्कारानंही गौरवण्यात आलंय सेव्हन हेल्थ हॉस्पिटलमध्ये ते आपली सेवा देत असून हॉलिस्टिक उपचारांकडे त्यांचा कल अधिक आहे चला तर आपण ह्याच विषयी अधिक माहिती जाणून घेऊया डॉक्टर महाजन यांच्याकडून डॉक्टर पुन्हा एकदा स्वागत आहे खर तर स्टेम सेल्स किंवा सजीव औषधींविषयी लोकांना फक्त ऐकून माहिती आहे मात्र ही सजीव औषधी आपल्याच बॉडीमध्ये असतात ह्यावरती अनेकांचा विश्वास नाही आणि होलिस्टिक दृष्टिकोन ठेवून किंवा तुम्ही मगाशी जसं मी म्हटलं यू कॅरी युअर रिपेअरिंग किट्स इन युअर ओन बॉडी आणि हे फार महत्वाचं म्हणजे तुम्हीच तुमच्या शरीरातनं ह्या सगळ्या गोष्टी रिपेअर करू शकतात किंवा ह्याच्यातनं उपचार घेऊ शकतात मला सगळ्यात अगोदर तुमच्याकडनं हेच जाणून घ्यायचं हे कसं काय शक्य आहे आणि हे विज्ञान इतकं कसं प्रगत झालेलं आहे आजचा दिवस तसा पाहायला गेल तर माझ्यासाठी फार बिझी दिवस होता पण त्यातल्या मी वेळ काढून आज जी चोवीसवर आलो कारण माझ्या जी तसे फार जवळचे संबंध आहेत त्यासाठी मी जी चोवीसला धन्यवाद म्हणतो की आज त्यांनी मला श्रोत्यांपर्यंत पोचवायचा एक चार्ज दिलेला आहे अशा वेळेस जर हा विषय आपण प्रत्येक वेळी बोलत असतो हा वी कॅरी युअर ओन रिपेअरिंग किड्स इन युअर ओन बॉडी हा जे माझं ब्रीद वाक्य आहे हे आपल्या शरीराला सांकेतात धरून केलेलं आहे ह्याचा अर्थ असा होतो की प्रत्येक हिलिंग आपल्या शरीरामध्ये जी व्हायची आहे ती आपली स्पेशी करत असते आपल्याला बाहेरून काही घ्यायची गरज नसते बरोबर त्याचमुळे आपण जर विचार केला की आपल्याला थोडी जखम जरी झाली तर ती आपण भरून काढतो हार्ट जरी तुटलं तरी शरीर भरून काढतं आपल्याला बाहेरून डॉक्टरकडे जाऊन काय त्याची बरीचशी ट्रीटमेंट करायची गरज नाही पडत हार्ड ऑर्थोपेडिशन फक्त हार्ड जोडून देतो त्यापेक्षा पुढे काहीच करत नाही ही जी सज्ञा आपल्या बेसिक हिलिंग आपल्या शरीरामधलं पॉवर आहे ह्याचा आपण अजून शोध घेतलेला नाही आहे जर असं विचार केला आपण तर रिपेअर अँड मेंटेनन्स हे निसर्गानं आपल्याला दिला एक सगळ्यात मोठा दुवा आहे आणि तो आपण पूर्णतः वापरत नाही म्हणूनच मी यु कॅर युअर रिपेअरिंग किड्स ह्या पर्टिक्युलर स्लोगनला खूप महत्व देतो आणि त्याला होलिस्टिक शेप देऊन मी त्यातनं रोगांचे बरेचसे रुग्ण जे असे आजार आहेत की जे होऊ शकत नाहीत बरे असे आजार आपल्या कन्व्हेन्शनल मेथडनं जर होत नसतील तर ह्या यु कॅरी युअर रिपेअरिंग किड्स ह्या संज्ञेनं पूर्ण होऊ शकतात ज्याला आपण रिजनरेटिव्ह मेडिसिन अशी एक संज्ञा देऊ बरोबर आहे आणि अर्थातच असाध्य आजारांमध्ये आपण प्रामुख्याने बघितलं तर कर्करोग किंवा कॅन्सरचं प्रमाण हे आता दिवसेंदिवस वाढत चाललेलं आहे आणि भारतामध्ये पुढे जाऊन कॅन्सरचे रुग्ण हे सगळ्यात जास्त असू शकतात असाही एक सर्व्हे निदर्शनास आलेला आहे एकूणच आपण ह्याबद्दलही जाणून घेणार आहोत आणि डायबिटीज आज प्रत्येक घरटी एखा दोन तरी व्यक्ती डायबिटीज पेशंट आहे किंवा डायबिटीजने ग्रासलेला आहे डायबिटीज म्हटलं की आधी अंगावरती काटा येतो आणि डायबिटीज नेमकं काय आहे हे अनेकांना समजत नाही तर किती कसं आपण त्याच्यावरती उपचार करायचे हे देखील कळत नाही मात्र ह्या सगळ्यावरती आज आपण स्टेमसेल्सच्या माध्यमातनं कसे उपचार होणार आहेत त्याविषयी देखील तुमच्याकडनं जाणून घेणार आहेत सगळ्यात अगोदर मला कॅन्सरकडे वळायचं आहे कॅन्सर हा आज आपण बघितलं तर खूपच मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे आणि हा असाध्य आजार आहे मग हा बरा होऊ शकतो का तुमच्या ह्या पद्धतीने तू आहे ना आज फारच चांगला विषय घेतलेला आहे हे दोन्ही रोग जे सिलेक्ट केलेले आहेत कॅन्सर आणि डायबिटीज हे दोन्ही इफ जर पाहायला गेलो तर आपण पॅन्डेमिक आहेत बरोबर पॅन्डेमिक स्टॅटिस्टिकली जर विचार करायला गेलो तर जगामध्ये ह्या दोन रोगाचे जेवढे रोग असतील तेवढे दुसऱ्या कोणत्याच रोगाचे नाही आहेत बरोबर आणि ते वाढतच चालले आहेत हा तुमचा अनुमान बरोबर आहे त्यात जर विचार केला असं आपण कॅन्सर जर विचार केला तर दरवर्षी कमीत कमी आठ ते नऊ मिलियन नवीन केसेस डायग्नोस होतात जगामध्ये 
अपन जसा विचार के एक नौ के दा मिलियन लोक डायग्नोस होता तो अशा वेसा विचार करो कि डायबिटीजसुद्धा तो प्रमाण में वाड़ चाल है डायबिटीजला सुधा अपन जर ता रोज तो दाते बारह मिलियन दर वर्षी डायग्नोस होता केसेस तो मनु हा दोगा मी पैंडमिक मन तो जगह को देश न सेल ज्यादा देशा हे रुग्ण सापड़ नहीं तो अशा वेस तो कन्वेन्शनल मेथड जे वपरून अपन ट्रीटमेंट करो इलाज होत नो जर भारत विचार के तर रेशियो वाइज जो बगित अपन कैंसर के तो रिजनल रेशियो है रिजनल रेशियो मे तुम्हारा दिस रेशियो कश्मीर कड़े वेग प्रकार रोगा कैंसर का राजस्थान मध्य वेग प्रकार पंजाब मध्य वेग प्रकार तिथिया राहनी मना तिथिल एन्वायरमेंट डिपेंड लोक सवय डिपेंड आता अशा वे जर विचार के प्रमाण का है तो अपने लाइफस्टाइल विपेंड है दोनों रोग कैंसर आ डायबिटीज हे दोगे लाइफस्टाइल विपेंडी रोग है तो ये अपन ज्यादा पद्धति अपने इंडस्ट्रियाइज कर अपने जीवना पद्धति काम करना चाहिए पद्धति स्ट्रेस हाँ सग्या जो संज्ञ घ तो हा दो रोगा प्रमाण जगत वाढ़त जा रहा है गल तो अपन ये दोनों रोग ऑर्गन या विषय सुधा एक एक स्पेसिफिक डिजीज है कैंसर जो ब्रेथ से कैंसर स्त्री खूब प्रमाण सर्वाइकल कैंसर्स खूब प्रमाण में ओरियन कैंसर्स खूब प्रमाण में हैं जो रेशियो घर लेकर अपन बाकी कैंसर के हिशोब हमें रेशियो खूब जात वाढ़त जा रहा है और डेवलप कंट्रीज मे हम प्रमाण वाढ़ चल है खूब दोनों रोग अर्थात आप बगित तो दोन रोग प्रमाण है तो दिवसेदिवस वाढ़ चल आता तुम्हें कि कैंसर के वेगवेगे प्रकार है जस स्त्री ब्रेस्ट अल ओवरीज कैंसर अल इतर का ही कैंसर अल तस आता अपन बगित तो कैंसर देखी वाढ़त चल है कुछ तरी तंबाकू जन्य सेवन जास्त प्रमाण वाढ़ हा कैंसर का प्रादुर्भाव जास्त वाढ़त है का विषय देखे मैं जाए हरती अपन सजीव औषधी कुछ पद्धति वपरू शको हाबल ही मैं तुम्हारे कड़न जा रिजनल जस मैं तुम्हारा संगित कि कहीं एरिया में कहीं स्पेसिफिक टाइप के कैंसर वाढ़ले हैं जस गुजरात घर्नाटक घेला ज्या एरिया तंबाकूच सेवन जास्त है कि मग टोबैकोच स्मोकिंग जास्त है कि तिखट पदार्थ जास्त खाता कि चिविंग से सवाद बिटल नट्स वगैरह अशा लोकड नेक फेस के कैंसर सगत जास्त अशा वे जो विचार कन्वेन्शनल मेथड मे जे कहीं आम केमोथेरपी वो कि रेडियोथेरपी वो कि सर्जिकल वो इरेडिकेशन सर्जरीज मन तो अपन रेडिकल सर्जरी ज्यादा पूर्ण के पूर्ण पार्ट का शरीर का अशा वेस अपने दसून कि कैंसर हा ट्रीट हो फिर अपन पोस्टपोन करते कारण कस है मूलत कैंसर हा एडल्ट सेल मे तैयार होता नहीं जो तुम्हें हा स्लाइड मे पहा तो तुम्हारा तिथे दसेल कि कैंसर हा स्टेम सेल मे तैयार होते तो एक शहर एक भागा सुटला कि कुछ ही जाऊन तो बसू शको तो ज्यादा मेटास्टैटिक भाग जो आतो हा मनसा हाथ सुटन जो अपन केमोथेरपी वो कि रेडियोथेरपी वो दोन वो सुधा अपन फिर कैंसर की पेशी वो मूलत कैंसर का सेल मारत नहीं अपन रिकरन्स रेट खूब जास्त कि शंबर वर्षा आधी जी कैंसर ट्रीटमेंट होत आज है किती सज्ञकर किती एडवान्स है ना कि केमोथेरपी चांगली है रेडियोथेरपी पर रिकरन्स रेट हापेक्षा ही जास्त वाड़ चल है अपन केमोथेरपी घर चांगल्या पेशा सुधा मरत कैंसर पेश सुधा मरत अशा वे जर पाला अपन पी कैंसर की मूलत जी कैंसर पेशी है मूल स्टेम सेल ती तीस रहते तीला मारने सा जो पाजे अल तो अपने नवीन साइन्स जे आए जे मैं आता संग तुम्हारा कि मूल पेशी तू निर्माण ज्यादा सेल बेस्ड टेक्नोलॉजी ज्यादा अपनी इम्युनोथेरपी इम्यून सीस्टम अपने शरीर जी है ती प्रतिकार शक्ति कहीं पेशा अशा ज्यादा एनके सेल मनो डीसी सेल मनो कि नवीन नया कार्टी सेल्स मनो कि नैचरल किलर सेल्स मनो हा सग्या पेशा हा पर्टिकुलर कैंसर पेशा जाऊन मारत स्पेसिफिक एंड साध्या पेशा मारत नहीं तो हि जी कंबाइन थेरपी होती फ्यूचरिस्टिक केमोथेरपी एंड रेडियोथेरपी इम्युनोथेरपी हत वे पेशेंट से जी नाव घ इम्युनो सीस्टम से पेशा अपने कैंसर प्रश्न मुक्त करू शकत बरबर बरबर अर्थात हा सेल बेस्ड जी टेक टेक्निक है तो बदल मैं तुम्हें जापूर्वी मैं डायबिटीज विषय देखी जाएँ कि डायबिटीज जस मैं मकाशी मटल तसे पेशंट वाढ़त चलने तरुण वयामे देखी डायबिटीज ने अनेक तरुण दिता है अशा वेस कस हो डायबिटीज मटल कि अनुषंगा ने टाइप वन टाइप टू अशा प्रकार से डायबिटीज ये मात्र एकूण आप जनजीवन जे है एकूण आप जगतो तो कुछ तरी डिस्टर्ब हो विषय मैं जाए डायबिटीज वरती अपन सजीव औषधी पद्धति कशा पद्धति लागू करू शको तू बयापैकी साइन लो कि एक ही फैमिल न सेल इधे कि ज्यादा घर में डायबिटीक्स रोग नहीं है हर्थ आ है कि दरवर्षी होना 
नवीन डायग्नोस्टिक केसेस जे नवीन निदान हो केसेस ताचं प्रमाण कमीत कमी दहा ते पंधरा मिलियनचं आहे आणि पुढच्या पाच दहा वर्षामध्ये ते साठ मिलियनपर्यंत जाणार आहे हा जर रेशो पाहिला आपण तर मी प्रथमच सांगितलेलं आहे तुम्हाला की राहणीमान जे आपली लाईफस्टाईल आहे ही प्रायमरी रिस्पॉन्सिबल आहे दोन्ही रोगांसाठी तर डायबिटीजसाठी तर जास्त प्रमाणामध्ये आहे कारण आणि दुसरा प्रश्न हा असा जो होता की दोन्ही वयामध्ये लहान वयामध्ये होत आहे आणि याचंही कारण आहे की आपली लाईफस्टाईल जर लहान वयामध्ये जो डायबिटीज होतो त्याला टाईप वन डायबिटीज आपण म्हणू किंवा ज्युवेनाईल डायबिटीज म्हणू जो इन्सुलिनवर डिपेंडेंट आहे आणि दुसरा जो डायबिटीज आहे तो ॲडल्ट डायबिटीज जो इन्सुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज आहे अशा दोन्ही डायबिटीजला जर आपण घेतलं तर मूळता आज पन्नास वर्षापूर्वी आपल्या इन्सुलिनचं डिटेक्शन झालेलं आहे पन्नास वर्षापासून आजपर्यंत असा एकही रुग्ण असेल की ज्या इन्सुलिनवर गेला आहे आणि तो डायबिटीज मुक्त झाला आहे ऑन द कॉन्ट्री तो पुढच्या पुढे वाढतच जातो त्याची रिक्वायरमेंट डोसची वाढत जाते त्यानंतर न्युरोपॅथी होते नंतर डायबिटिक कॉम्प्लिकेशनमध्ये किडनी फेल होते त्यानंतर त्याची डोळ्याची नजर निघून जाते अशा प्रकारे जर विचार केला आपण एक असा टाईम येतो की रुग्ण हा डायबिटीजनंच्या कॉम्प्लिकेशननंच मृत्यू पावतो जर कन्व्हेन्शनल मेथडचा विचार केला आपण इन्सुलिन किंवा ओरल अँटी डायबिटिक ड्रग्स यातलं एकही औषध असं नाही आहे की तुम्हाला डायबिटिक मुक्त करतं किंबहुना बावीसच्या स्लाईडमध्ये पाहू शकता तुम्ही की टाईप वनमध्ये काय होतं की बीटा सेल डिस्ट्रॉय होऊन जातं अँटीबॉडी तयार होऊन याला आपण ऑटो इम्युन डिसीज म्हणतो ऑटो इम्युन डिसीज अर्थ असा आहे की आपलीच प्रतिकार शक्ती आपल्या विरुद्ध काम करणे आणि त्यातनं ती आपली बीटा सेलला डिस्ट्रॉय करणे म्हणून आपल्याला इन्सुलिन डिपेंडेंट म्हणतो इन्सुलिन तयार प्रोड्यूस होतच नसतं बरोबर ती शरीरातली जी आपली छोटी फॅक्टरी आहे इन्सुलिन तयार करणारी तीच बंद पडून जाते ना आपण बाहेरचं इन्सुलिन घेऊन करतो तशाचपैकी टाईप टू मध्ये काय होतं की शरीरातल्या लाईफस्टाईल बदलल्यामुळे लाईफस्टाईलमुळे स्ट्रेसमुळे आपण ज्या पण देतो किंवा जिनेटिक कॉम्पोनंट असल्यामुळे की आपल्याला इन्सुलिन रेजिस्टन्स तयार होतो शरीरामध्ये आणि इन्फ्लमेशन वाढलेलं असतं जेवढं इन्फ्लमेशन वाढलं तेवढं त्याचं इन्सुलिनचं रेजिस्टन्स होणार अशा वेळेस इन्सुलिनची पेश इन्सुलिन तयार करणारी जी बीटा सेल पेशी असते ती पण फंक्शन करत नाही कारण ती प्रोड्यूस करून थकते आणि इकडे इन्सुलिन ग्लुकोजला ब्रेक डाऊन करत नाही अशा वेळेस दोन्ही डायबिटीजमध्ये कन्व्हेन्शनल मेथड काम नाही करत कधी सन ते अल्टिमेटली तुम्हाला एका प्रकारच्या फेल्युअरकडे घेऊन जात किडनी फेल्युअर रटायनल रटायनल डिटॅचमेंट डायबिटिक नेफ्रोपॅथी किंवा मग न्युरोपॅथीज नेफ्रोपॅथीज हे सगळे कॉम्प्लिकेशन शेवटी तुम्हाला दोन दिवस हॉस्पिटलमध्ये चार दिवस घरी दोन दिवस हॉस्पिटलमध्ये चार दिवस घरी आणि शेवटी यू डाय ना हॉस्पिटल तर कन्व्हेन्शनल मेथडची स्टोरी अशी आहे अशा वेळेस आपण असा विचार करायला पाहिजे ह्या सेल बेस्ड टेक्नॉलॉजीमध्ये कारण सेल बेस्ड टेक्नॉलॉजी ही एक लिव्हिंग ड्रग आहे जे तुम्हाला प्रत्येक शहरातल्या वातावरणाशी संबंधित जोडतं तो संबंध कसा जोडतो की तिथे इन्फ्लमेशन झालेला आहे का तिथं अँटीबॉडीज तयार होत आहेत का ही पेशी जाऊन तिथला ध्यास घेते आणि मग त्या प्रकारचे द्रव तयार करते आणि ते द्रव तयार करून तिथलं एन्व्हायरमेंट चेंज करते अशामुळे आपण दोन्ही टाईपचे डायबिटीज टाईप वन आणि टाईप टू डायबिटीज हे दोन्ही शंभरता क्युअर करू शकतो मी असं नाही मग की कंट्रोल करू शकतो क्युअर करू शकतो कारण मी तिथे तुम्हाला स्लाईडवर दाखवलेला आहे की कशा प्रकारे ही स्टेमसेल ही इन्सुलिन प्रोड्यूस करणारी पेशी तयार होऊ शकते शरीरामध्ये इंड्यूस करून आणि ती एकदा झाली की ती आपलं फंक्शन इन्सुलिन प्रोड्यूस करण्याचं करते सोबतच जेव्हा मेझिन कॅमल स्टेमसेल जे आपल्या शरीरात असतात त्यांचं काम असतं की इन्फ्लमेशन कमी करणे इम्युन सिस्टमला रेग्युलेट करणे ह्या दोन्ही गोष्टी टाईप वन मध्ये आणि टाईप टू मध्ये फंक्शनल असतात तर ही जी पेशी असते ह्या दोन्हीला कंट्रोल करते नवीन पेशा तयार करते इम्युन सिस्टम रेग्युलेट करते इन्फ्लमेशन कमी करते अशा वेळेस आपण होलिस्टिक मॅनेजमेंट सोबत हे जर जीवन पेशी जर वापरली ज्याला मी लिव्हिंग ड्रग म्हणू किंवा स्टेमसेल्स म्हणू किंवा बायोलॉजिकल ड्रग्स म्हणू किंवा बायोलॉजिकल सेल्स म्हणू ह्याचा जर आपण वापर केला तर नक्कीच कन्व्हेन्शनल मेथडपेक्षा ह्या नवीन पद्धतीनं आम्ही हे डायबिटीसला पूर्णत कंट्रोल कंट्रोल करू शकतो बरोबर आहे कारण की आता बघितलं तर साठीमध्ये आई वडिलांना जर डायबिटीज झाला तर मुलाला अगदी तीसशी मध्येच होतो असं असं बघायला मिळते मला वाटतं की ह्या सगळ्यावरती एक उत्तम उपचार पद्धती म्हणजे तुमची बायोलॉजिकल सेल्स थेरपी असेल किंवा स्टेम सेल थेरपी असेल मला ह्या सगळ्याबद्दल अजूनही माहिती जाणून घ्यायची पण तत्पूर्वी आपण एक छोटासा व्हिडिओ बघूया ह्याच संदर्भातला मला गेल्या पाच वर्षापासून डायबिटीज आहे आता गेल्या एक वर्षापासून मला आईस मध्ये जरा प्रॉब्लेम व्हायला लागेल फ्लोटस दिसायला लागले त्यामुळे मी मग मध्ये रॅन्डम टेस्ट करायला लागलो तर मला लक्षात आलं की माझी शुगर बरीच हाय आहे तर आम्ही मग स्टेमसेल्सची थेरपी घ्यायचा डिसिजन घेतला तर भरपूर भरपूर चांगलं वाटतं असं वाटतं की आपण काहीतरी केलं आपल्या डिझीज साठी आणि ते पॉझिटिव्हली हँडल केलं बॉडीनी आणि सगळं ट्रीटमेंट
आणि आम्ही ज्या लोकांना याची माहिती नसेल त्यांना हे करू की नक्कीच या सगळ्याचा अनुभव आम्ही पण सुरुवातीला थोडे आमच्यामध्ये मला डाऊट होते पण आता ते पूर्ण गेले आणि जास्तीत जास्त लोकांनी याचा फायदा घ्यावा असं मला त्यामुळे थँक्यू बोलले मी माझ्या सगळ्यांना आणि आपण बघितलं खरं तर त्यांनी डायबिटीजसाठी ट्रीटमेंट केली कारण की बऱ्याचदा असं होतं की डायबिटीज झाला की एकेका अवयवांवरती दुष्परिणाम व्हायला लागतात आणि मला वाटतं त्यांच्या डोळ्यांवरती परिणाम व्हायला लागलेला आणि अर्थात त्यांनी तुमच्याकडे येऊन ट्रीटमेंट घेतली आणि त्यांना खूपच फरक पडलेला आहे आपण ह्याच संदर्भात अधिक चर्चा करूयात पण एका छोट्याशा ब्रेक नंतर तेव्हा हितगुजमध्ये वेळ झाले एका छोट्याशा ब्रेकची कुठेही जाऊ नका पाहत आमचा खास कार्यक्रम हितगुज ब्रेक नंतर हितगुज मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आणि आज आपण चर्चा करतोय कर्करोग आणि मधुमेहावर असलेल्या सजीव औषधींविषयी आणि आपण पुन्हा एकदा चर्चेकडे वळणार आहोत आणि माझ्यासोबत आहे डॉक्टर प्रदीप महाजन डॉक्टर अर्थातच ब्रेकवर जाण्यापूर्वी आपण एक व्हिडिओ बघितला होता आणि डायबिटीजमुळे आपण बघितलं की वेगवेगळ्या अवयवांवरती परिणाम हळूहळू व्हायला सुरुवात होते आणि मला वाटतं ते जे पेशंट तुमच्याकडे आले होते ते तरुणच होते आणि त्यांच्या डोळ्यांवरती परिणाम व्हायला लागलेला एकूणच तुमचा रिसर्च काय सांगतो ह्या निमित्ताने काय सांगाल जसं पाहिलं तर हा रुग्णाचा व्हिडिओ जो पाहिला तुम्ही त्यातून तुम्हाला दिसलं असेल की मी डायबिटीजमध्ये नेहमी सांगतो की डायबिटीजपेक्षा त्याचे कॉम्प्लिकेशन भयंकर असतात बरोबर आणि जेव्हा आजच्या माहितीप्रमाणे आपण पाहिलात की वयाच्या आधीच तरुण वयातच आपल्याला डायबिटीज होत आहे सध्या अशा वेळेस जर विचार केला की तरुण वयातले हे कॉम्प्लिकेशन हा एक उदाहरण होता पेशंटचा ज्यामध्ये तुम्हाला हे दिसून आलं की तरुण वयामध्ये त्याचे डोळे जाऊ शकत होते समजा तो वेळेवर आला नसता तर त्याची रटायनोपॅथी जी आहे किंवा ह्याच्या पुढची स्टेमिनारी किडनी फेल्युअर हो किंवा असे हे त्याला शेवटी तरुण वयातच रुग्ण व्हावं लागला असतं आणि आपल्या जीवाला गमवावं लागलं असतं अशा वेळेस जर विचार केला आपण अशा प्रकारची जी कॉम्प्लिकेशन आहेत जसे गँग्रीन होणे डायबिटीजमुळे गँग्रीनच्या व्यतिरिक्त डोळे जाणे गँग्रीन झालं तर पाय कापावं लागतो किंवा मग डोळे जाऊन किडनी फेल व्हावं लागते ह्या सगळ्याला आपण थांबवू शकतो बरोबर आणि अशा पेशंटला जेव्हा मी डायग्नोस करतो तर ते मी सायंटिफिक पद्धतीवर करतो समोरचे एक दोन रिपोर्ट जर तुम्ही बघितले तर दाखवले की सी पेप्टायटिस एक नावाची अशी टेस्ट स्थिती आपल्याला दाखवते की टाईप वन डायबिटीज मध्ये बीटा सेल सगळे फेल झालेले आहेत आणि आपण जर दोन महिन्यानंतर तीन महिन्याचा रिपोर्ट जेव्हा करतो तर बीटा सेलचं फंक्शन पूर्ण पुनर्जीवित झालेलं आहे म्हणून ह्याला मी संजीवनी सुद्धा म्हणतो कधी कधी ह्या पेशांना की माणसाला संजीवनी आहे की पुनर्जीवित करते आणि डायबिटीज म्हणजे गँग्रीनं पाय वाचायचे कापायच्या ऐवजी इथं तुम्ही जर पाहाल तर तुम्हाला लक्षात येईल की त्याचे पाय सुद्धा वाचले आहेत असे कॉम्प्लिकेशन आपल्याला डायबिटीजमुळे पूर्ण रिव्हर्स करता येतात आणि त्याला नॉर्मल लाईफला घेऊन जाता येतं बरोबर आहे अर्थातच म्हणजे डायबिटीज रिव्हर्स होऊ शकतो आणि मला वाटतं की त्यासाठी आपले नंबर्सही डिस्प्ले झालेले आहेत ज्यांना कोणाला या संदर्भात काही ट्रीटमेंट्स घ्यायच्या असतील तर ते नक्कीच तुमच्याशी संपर्क साधतील पण त्याचबरोबर मगाशी आपण कॅन्सरविषयी बोलत होतो कॅन्सर हा असाध्य आजार आहे एकदा झाला की तो माणूस किती वर्ष जगेल ह्याची देखील साशंकता असते मात्र आपल्याकडे जर ट्रीटमेंट घेतली तर नक्कीच त्याचं जे काही सेल्स आहेत त्या तुम्ही रिपेअर करतात आणि त्या नेमकं कशा रिपेअर केल्या जातात आणि त्याविषयी मला तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचं आहे कॅन्सर हा शब्दाचा अर्थ जर बघितला ना कॅन्सर झाला हा शब्द आपण ऐकला तर माणूस अर्धा मेला होऊन जातो त्या भीतीनच म्हणजे कॅन्सरपेक्षा ती भीती जी आहे कॅन्सरची ती आपल्याला मारून टाकते आणि मागं जसं सांगितलं मी तुम्हाला की सध्या पद्धतीमध्ये असा एकही औषध नाहीये की दीडशे वर्षापूर्वी जी परिस्थिती आजही ती आहे कॅन्सरची की जेणेकरून ती केमोथेरपी किंवा रेडिओथेरपी किंवा सर्जरी त्याला क्युअर करू शकत नाही ऑन द कॉन्ट्री ही ट्रीटमेंट घेतल्यानंतर तो डबल वेगानं परत येतो बरोबर रिकरन्स होतो ज्याला आपण लॅब्स म्हणतो अशा वेळेस सध्या पद्धतीने होत नसल्यामुळे तर ही नवीन टेक्नॉलॉजी मी आणलेली आहे आता ज्याला प्रोडिजी म्हणू आपण जी सेल बेस्ड टेक्नॉलॉजी आहे ह्या मशीन मार्फत आपण जे मी तुम्हाला सेल सांगितले कॅन्सरला मारण्याची इम्युनोथेरपीची जी पेशी आहे एन के सेल म्हणा किंवा डी सी सेल म्हणा किंवा मग कार्टीजी सेल कार्टीजी सेल एक नवीन टेक्नॉलॉजी आलेली आहे ज्या टेक्नॉलॉजी आपण कायमेरिक रिसेप्टर टी सेल्स म्हणतो ज्यानेकडून इंजिनियर केलेले सेल्स ब्लड कॅन्सरमध्ये कोणत्याही टाईपचा असो अशा ब्लड कॅन्सरला ही पेशी जाऊन मारून किडनीसरपी जी है ती नॅचरल क्लिअर सर्पी इम्युन सिस्टम मधला सगळ्यात पॉवरफुल पेशी आहे कशाही टाईपच्या कॅन्सरच्या सेलला ही जाऊन मारू शकते तिचं एन्व्हायरमेंट बदलू शकते आणि इम्युन सिस्टमला 
पॉवरफुल करू शकते परत तर ह्या थेरपीचं आपण केमोथेरपी सोबत जर साध्य केलं तर ऑलमोस्ट त्याची क्वालिटी लाईफस्टाईल पुढच्या चार पाच वर्षांना वाढते आणि हॉस्पिटलमध्ये जायची गरज नाही पडणार ही ओपीडी बेसिसवर असतात ह्या ट्रीटमेंट पेशंट न्यायचं ब्लड सॅम्पल द्यायचं सेल्स तयार होतात ते सेल्स तयार झाले की परत आपण ट्रान्सफ्यूज करून घ्यायचे अशा प्रकारे त्याला तीन ते सहा डोस जर घेतले याचे मग तशी डी सी सेल थेरपी वॅक्सिन थेरपी असते प्रोस्टेट कॅन्सरमध्ये काम करते अशा ह्या वेगवेगळ्या टाईपच्या कॅन्सरच्या थेरपीज ज्या आहेत हे आता भारतामध्ये सुद्धा येऊ लागलेल्या आहेत आणि त्या सध्या अवेलेबल सुद्धा होत आहेत म्हणजे थोडक्यात कॅन्सर सारख्या आजारापासूनही आपण मुक्त होऊ शकतो आणि कॅन्सर हा बरा होतो असा आपण खर तर अनेकांना लोकांना गैरसमज असतात की कसा बरा होणार ह्या संदर्भातला एक व्हिडिओ आपल्यापर्यंत पोहोचला आपण तो अगदी थोडक्यात बघूया चालेल In 2007, in 2007, my father started uh, difficulty in swallowing. टू थाउजंड सेवन इन टू थाउजंड सेवन माय फादर स्टार्टेड डिफिकल्टी इन सॉलोइंग पोस्ट दॅट वी कन्सर्न ई एन टी सो हे टूक सेव्हल टेस्ट अँड स्टील देर वर नो रिझल्ट्स की सी ए इसो फेगस डिटेक्ट झालेलं आहे म्हणून अप्पर वन थर्ड ऑफ थोर ॲसिक ना चेस्ट अप्पर वन थर्ड ऑफ चेस्ट की जे कॅन्सरचे चेस्ट सेल्स आपल्याला जेवढे कमकुत करता येईल तेवढे करकावे आणि केमोच्या दरम्यान थ्रू ते सेल्स कमकुत होतात मग ते मला पटलं आणि सुरुवात झाली तर त्यांनी ट्रीटमेंटची सुरुवात म्हणून पंधरा दिवसापूर्वी हे सेल्स माझ्या शरीरातून रक्त काढलं गेलं ते त्याने चार्जिंगला ठेवलं ते चार्ज झाल्यानंतर मला बोलवण्यात आलं आणि बोलवल्यानंतर ते सेल्स पहिली ट्रीटमेंटचा डोस त्याने पंधरा दिवसावर मला दिला सुरुवातीला मला तसं काही वाटलं नाही म्हणजे जे गिळताना जो त्रास आहे तो चालू होताच पण थोड्याफार फरकांना मला ते जाणवायला लागलं कि बाबा याच्यामध्ये काहीतरी फरक आहे पडायला लागला आपल्या शरीरामध्ये पण जेव्हा मी कालची ट्रीटमेंट घेतली त्या ट्रीटमेंट म्हणून मला आपण बघितलं त्यांनी कॅन्सरवरती ट्रीटमेंट घेतली आणि त्यांना नक्कीच फरक पडलेला म्हणजे ह्या तुम्ही म्हणालात की रिजनरेट होतं एकूणच लाईफ आणि क्वालिटी ऑफ लाईफ सुधारतं हे फार महत्वाचं आहे अगदी थोडक्यात जात आता प्रेक्षकांना काय सांगाल प्रेक्षकांना हे सांगेल की आपल्या ज्या कन्व्हेन्शनल मेथड्समध्ये जिथं इलाज नसतो किंवा ट्रीटमेंट होऊ शकत नाही अशा वेळेस या सेल बेस्ड टेक्नॉलॉजीज अशा सर्व रुग्णांना हे दोनच नाही तर बाकीचे ऑर्थोपेडिकच्या कंडिशन आहेत हिप जॉईंटचे आहेत नी जॉईंटचे आहेत लहान मुलांच्या ब्रेनचे डिझीज आहेत जे डेव्हलपमेंटल ऑटिझम आहे सर्वल पाल्सी आहे मस्क्युलर डिस्ट्रॉफीज आहेत मल्टिपल स्क्लेरोसिस आहेत असे किती प्रकारचे रोग आहेत की अशा रोगांना ह्या टेक्नॉलॉजीज काम करू शकतात उदाहरणार्थ मी सांगतो की त्यांनी निराश न होता अशा प्रकारच्या नवीन येणाऱ्या टेक्नॉलॉजीजकडे वॉच करायला पाहिजे बघायला पाहिजे आणि त्याचा अभ्यास करून प्रॉपर सेंटरला जाऊन त्याची माहिती घेऊन त्यातून आपल्याला काय होऊ शकतं रुग्णांना इलाज मिळू शकतो याचा शोध घ्यायला पाहिजे तर हा महत्वाचा सल्ला मी या सगळ्या लोकांना देऊ शकतो अगदी अगदी डॉक्टर वेळ संपल्यामुळे आज आपल्याला इथेच थांबावं लागते मात्र तुम्ही स्टेमसेल्स थेरपीविषयी खूप छान माहिती आपल्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचली त्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद धन्यवाद तेव्हा हितगुजमध्ये आज आपण इथेच थांबतो तुम्ही पाहत राहा झी चोवीस तास रहा एक पाऊल पुढे